بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا السلام علیکم اہل بیت کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہے اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی فرمایا اے فاطمہ کون ہے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی فرمایا اے فاطمہ تمہیں نئی خبر کے کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے یہ گھروں کو ویران کرنے والا خبروں کو آباد کرنے والا بچوں کو یتیم کرنے والا عورتوں کو بیوہ بنانے والا دوست کو دوست سے جدا کرنے والا ملک اور موت ہے جلدی آنے کی اجازت دے دو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ملک الموت ہے تو بے ساختہ رو پڑی ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا یا اللہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں ادھر ملک الموت مکان میں آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا پھر بہت روئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور عرش والے روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آ ملو گی پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ ساتویں آسمان پر ہے آسمان کے ملائک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی ختم ہوا اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آپ کا مزاج پوچھا فرمایا فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالب میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی جنت آرستہ کی گئی ہور و ملائک آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے رضوان جنت و دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے فرمایا کہ جس کے ہوٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی ہزاروں برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا آپ غم نہ کھائیے اے رسول اللہ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضری خدمت ہونے کے لیے ازن طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے آسمان دنیا کا داروغہ ہے جس دن سے اس نے آپ کو میراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے آج اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے اس نے جناب بے باری میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیے یہ فرشتہ رب العزت سے ازن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان خبص کرنے آئے ہو ملک الموت نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا اگر جناب کی مرضی نہیں ہے تو روح قبض نہ کرنا ورنہ زیارت کر کے چلے آنا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا وند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا یا حضرت 
حر و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہے اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلا لاؤ سو بیویاں حضیر ہوئی فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تخوا اختیار کرنا اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا حضرت ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی اور پھر فرمایا اے فاطمہ حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسین کو بلا لاؤ کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے گیا اور کہا کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کیا آپ وفات فرمائے گئے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر رونے لگے ان کی آواز سے جو مجموعہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے رونے لگے اے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضرت ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو تب فرمایا کہ اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے سب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگوں صبر کرو میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آرستہ کراتا ہوں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آیا بے ہوشی تاری ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رسخت کیا صحابہ باہر چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں فرمایا کہ لوئے حمد کے نیچے عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی فرمایا کہ حوض کوثر پر اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے نہیں تو پل سرات پر میں وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر پسینہ آیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالنے ڈالتے وہ ہاتھ منہ پہ پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا ان اللہ و ان علیہ راجیون پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرمایا پھر یارب امتی یارب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمیت آئی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ مو پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے بیک وہ گردن مبارک کا مہرا ایک طرف کو مائل ہوا اور روح آسمان کی طرف پرواز کی گئی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیے گا